ćemo tehniku Rio Tedori Z ponage jedan od načina. Partner drži sa dve ruke, sklanjate se sa linije napada, menjate formu trougla, palac stavljate kod brida, prstima obuhvatite koren palca. Ova ruka kroz mali prst radi ovakav pokret. Probat ćete samo ovo u mestu, ovo, stavite palac ovde, uhvatite koren palca i njegov palac i ovako izvučete ruku ka sebi. Znači još jedno. Samo ćete ovu vežbu da probate. Ovo. Uvrnite da njegov brid se jasno vidi. Stavite palac pre brida, uhvatite ovo i Ovako za sada izvucite, ovo zadržite, a ovo izvucite. Probajte. Uradite ovako vežbu, opet. Uradit ćete ovo, uradit ćete ovo, ali nećete ovako da izvučete ruku, nego ćete da spustite na dole, tako da kako uvrćete ruku, vaš glan otvara parterove prste i kad dođete do pozicije da njegovi prsti dodiruju kore vašeg glana, to gurnete na dole i ka njemu. Još jednom. Jedan, dva, ovo uvrnete dva, šaka mu se otvori, tri. Sad to ne uradite ovako visoko, ja sam digao samo da vidite, nego to uradite u visini vašeg pojasa. Vidite, ovo morate da uvrnete i ovo. Probajte. Rekao sam da kada uradite ovo, ovo morate da uvrnete, da bi brid došao gore. Kada to uvrnem i kada izvučem ovo, ja i ovom rukom uvrnem na napolje. Tako da kada to sve uvrnem, njoj ovo rame ode nazad. Ako to ne uvrnem, ako hoću samo ovako, ne dešava se bog zna šta. Možda je malo boli, ali nije bog zna šta. Hoću da je ruka ostane prava, a da je uvrnem. To znači ova ruka uvrće ovako, ova ruka kad uhvati prste i kad savi je dodatno uvrće ovako. Efekat tog uvrtanja je da ovo rame ode nazad, a da ruka ostane prava. Vi, evo druga strana. Jedan, dva, tri. Partner mora stoji sa onom rukom daleko, jer ako stojite vi ovako, on može da dođe da vas udori ništa niste uradili. Još jedan. Jedan, dva, tri. Jedan, dva, tri. Probajte. Dakle, držite partnerovu ruku da bude prava. Nemojte mnogo da uvrćete, ako mnogo uvrćete, lakat će da se savije. Ne, treba samo ruka bude prava, a da uvrćete. E sad, partner drži sa dve ruke. U njega menjate formu trugla i ovo. Još jednom. U njega menjate formu i ovo. Probajte. Ako stojim u ovoj formi trougla, promenim formu i hvatam ruku koja je dalje od mene. Ako sam stajao ovako, menjam formu, spanjam se sa linije napada. Zašto od mene uopšte hvata? Znači, moguće je da se on čuva i meni njegove ruke smetaju da ja dođem do njega, hoću da ih uhvatim i da probam da ga udarim glavom ili kolenom ili nešto drugo. Ili sam ja kad pustim ruke dole, ili sam ja krenuo ka njemu, a on je krenuo u pridovima za mojim stovarku, pa sam ja morao da uhvatim, da se čuvam. 
To su dva razloga zašto on hvata moje ruke. Kako je uhvatio? Menjam formu, sklanjam se sa linije napadnog. Jel vidim? Ako sam levom nogom bio napred, menjam formu tako da desna noga postaje napred. Ako sam desnom nogom bio napred, menjam formu tako da moja leva noga bude napred. Sada, u stvari, da bi mu malo izdužio ruku, ja idem ukos, kako menjam formu? Idem ukosom nazad, pa povučem nogu. Ili? Ukosom nazad, pa povučem nogu. Tada zadržavam ispruženost njegove ruke. I za to vreme uradim ovo. Hvatam suprot ukrštenu ruku na ovakav način. Ako sam, to znači, ako sam bio desnom nogom napred, hvatam njegovu levu ruku. Ako sam bio levom nogom napred, menjam formu i hvatam njegovu desnu ruku. Probajte. Ako sam stajao ovako, promenim formu i uradim ovo. I sada, kad uvrnem, njemu rame ode tamo, kleknem na zadnju nogu i spustim ruku. Jedan, dva, tri. Kada kleknem, kad kleknem tako, da mi peta bude ispod ovog dela. Ne ovako, jer ovako ako bilo ko namerno ili slučajno vam stane na nogu, povredit će vam nogu. Prednje koleno i list stoje ovako. Butina i list stoje u oštrom uglu da mogu lako da ustane. Ako stojite ovako i ovako, teško ustane. Right there. 